ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த கிளாஸில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா லூயி கொள்கை அப்படின்னா என்னென்னு படிக்க போகிறோம் இந்த லூயி கொள்கையை யார் கொடுத்தது அப்படின்னா கில்பர்ட் என் லூயி அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் இந்த லூயி கொள்கையை கொடுத்தாரு இது எதுக்காக அப்படின்னா அமிலம் காரம் அதுக்கான வரையறை நம்ம ஏற்கனவே லவுரி பிரான்ஸ்டைட் கொள்கையும் படிச்சிருக்கோம் அதனுடைய வரையறையும் படிச்சிருக்கோம் அதை படிக்காதவங்க அதை படிச்சுட்டு வாங்க நான் இங்கே ஐ பட்டன்லையும் கொடுக்குற லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வாங்க அதனுடைய குறைபாடுகளும் ஏற்கனவே நடத்தியாச்சு அதையும் பார்த்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இது லோயி கொள்கை இது டுவெல்த்தில் அயனி அயனி சமநிலையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி இது லூயி கொள்கை அப்படின்றது இந்த லூயி கொள்கையை நம்ம அடிக்கடிக்க பயன்படுத்துவோம் நம்ம வால்யூம் ஒன்றாக இருந்தாலும் சரி வால்யூம் டூவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம படிக்கும் போது இந்த கொள்கையை அடிக்கடிக்கு நம்ம ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக இந்த கொள்கையை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ஈஸியானது தான் பாரு இந்த இந்த கொள்கைக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா இது எலக்ட்ரான் கொள்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த நேம்லேயே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் எலக்ட்ரான் கொள்கை அப்படின்னா இந்த கொள்கைக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் எலக்ட்ரானை சம்மந்தப்படுத்தி தான் இந்த லூயி கொள்கை இருக்குது அதை தான் லூயி சொல்கிறாரு அப்போது எலக்ட்ரான் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் கொள்கை அதனால தான் இன்னொரு பேர் இப்போ அமிலத்துக்கு என்ன வரையறை சொல்கிறாரு எலக்ட்ரான் இரட்டையை ஏற்றுக்கொள்ளும் சேர்மம் யாராக இருந்தாலும் சரி யாருன்னா எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் அமிலம் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு நம்ம முன்னே படித்தோம் லவ்ரி பிரான்ஸ்டேட்டில் புரோட்டானை வச்சு படித்தோம் அது இது ஸோ அமிலம் அப்படின்றது எலக்ட்ரான் இரட்டையை ஏற்றுக்கொள்ளும் சேர்மம் அப்போது ஒரே எலக்ட்ரான் மட்டும் வச்சு சொல்லக்கூடாது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இரட்டை அப்படின்னா இரண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரானை குறிக்குது ஸோ இ மைனஸ்ன்னு எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வச்சிருந்தா அதுக்கு பேர் இணை எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் இரட்டை எலக்ட்ரான் இல்லை இணைன்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரான் இணை அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அந்த எலக்ட்ரானை யார் வாங்கிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் அமிலம் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோன்னா நமக்கு புரியும் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் சொன்னீங்க அப்படின்னா அது காரம் இப்போ இன்னொரு வரையறையும் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதே அமிலத்துக்கு எலக்ட்ரான் குறை மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இன்னொரு வரையறை என்ன ஒரு நேர்மின் அயனி ஸோ நீங்கள் எங்கெல்லாம் எலக்ட்ரான் குறை மூலக்கூறுகளை பார்க்குறீங்களோ எங்கெல்லாம் நேர்மின் அயனிகளை பார்க்குறீங்களோ அப்போலாம் உங்கள் மனசில் என்ன வரணும்னா லூயி அமிலம் அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும் இப்போது உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் பிஎஃப் த்ரீ இருக்குல்ல பிஎஃப் த்ரீ அப்படின்னா என்னென்னா போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடு மூணு ஃப்ளோரைடு இருக்குது ஸோ அதனால் இதனுடைய பேர் என்ன அப்படின்னா போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடுன்னு சொல்லணும் இது ஒரு அமிலமாக செயல்படுது ஏன் இது அமிலமாக செயல்படுது இந்த போரானை சுற்றி பாருங்கள் மூன்று விதமான பிணைப்பு இருக்குது ஒவ்வொரு பிணைப்புலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் அதே மாதிரி இந்த பிணைப்புலையும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு பிணைப்புலையுமே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது போரானை சுற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது இது வந்து எலக்ட்ரான் குறை மூலக்கூறுன்னு சொல்லலாம் இது யார் சொல்கிறது அப்படின்னா ஆறு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது மொத்தமாக இது ஒரு குறை மூலக்கூறு அப்படின்னு யார் சொல்கிறது நாம் இதை லெவன்த்துலேயே படிச்சுருக்கோம் எங்கே அப்படின்னா வேதி பிணைப்புகள் அப்படின்ற பாடத்தில் படிச்சுருக்கோம் அதுக்கு பேர் எண்ம விதி அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த எண்ம விதி என்ன சொல்லுது ஒரு தனிமத்தை சுற்றி எட்டு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது முழுவதும் பூர்த்தி அடைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா குறை மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இது ஒரு குறை மூலக்கூறு இதை ஏன் நான் குறை மூலக்கூறுன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த போரானை சுற்றி ஆறு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது எட்டு இருந்தது அப்படின்னா முழுமையாக நிறைவடைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இது கம்மியாக இருக்குது எப்போலாம் எட்டுக்கு கீழே இருக்கோ அந்த மூலக்கூறுகளுக்கு பேர் குறை மூலக்கூறுகள் பிஎஃப் த்ரீ ஒரு குறை மூலக்கூறு இதில் யார்கிட்ட எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா போரானை சுற்றி கம்மியாக இருக்குது மொத்தம் எட்டு இருக்கணும் எனக்கு ஆனால் ஆறு தான் இருக்குது ஸோ ஆறுன்றதுனால தான் இதுக்கு பேர் குறை மூலக்கூறுன்னு நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது இதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது எட்டாக மாறணும்னா அப்போ என்ன பண்ணும் அமோனியா கிட்டே இருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்குது ஸோ அமோனியா எப்பவுமே ரெண்டு எலக்ட்ரானை வச்சுருக்கும் எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறுன்னு சொல்லலாம் இது எப்படி எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது இல்லை எலக்ட்ரான் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் கவனிங்க அது கடைசியாக நான் சொல்கிறேன் கடைசியாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த எப்படி வந்து இது ரெண்டு எலக்ட்ரான் வச்சுருக்கு
கிவ்ஸ் மாதிரி இருக்கு ஆனால் இது கிவ்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது இதுக்கு பேர் ஈதல் சகப்பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லணும் ஈதல் சகப்பிணைப்பு இந்த இடத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதா அர்த்தம் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் போரானுக்கு கொடுக்குது ஸோ நைட்ரஜன் போரானுக்கு கொடுக்கறதுனால இந்த பிணைப்புக்கு பேர் ஈதல் சகப்பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ பிஎஃப் தெரிகிறது போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் என்கச்சு தெரிகிறது அமோனியா அமோனியா வந்து எப்போவுமே ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரானு எக்ஸ்ட்ரா வச்சுட்டுருக்குது அந்த எக்ஸ்ட்ரா வச்சுன்னு இருக்கிறத யாருக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா யாருக்கிட்ட கம்மியாக இருக்கோ எட்டுக்கு கீழே இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கும் ஸோ இது வாங்கிறதுனால இதுக்கு பேர் அமிலம் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரானை வாங்கிக்குது இதோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிடுது அதனால் போரானுக்கு இல்லை போரானை சுற்றி இருக்கிற இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த மூலக்கூறுக்கு நம்ம என்ன பேர் வைக்கணும் அப்படின்னா அமிலம் லூயி அமிலம் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும் இது ஒரு லூயி அமிலம் இல்லை லூயி ஆசிட் அப்படின்னு போடலாம் இதுக்கு பேர் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சேர்மத்தை உருவாக்குது இல்லை ஒரு கூட்டு பொருள் இந்த கூட்டு பொருளுக்கு பேர் அப்படியே என்ன இருக்கோ அப்படியே சொல்லணும் இதுக்கு பேர் இங்கிலீஷில் அடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கூட்டு பொருள் அதை தான் அடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புக்கில் சில சமயத்தில் இங்கிலீஷில் கூட கொடுத்துருப்பான் சரி நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் அடக்ட் சரியா இப்போ அடுத்து காரம்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கலாம் முன்னே சொன்னதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு அதாவது முன்னே வந்து எலக்ட்ரான் இரட்டையை ஏற்கும் சேர்மங்கள் அமிலம்னு சொன்னேன் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் எலக்ட்ரான் இரட்டையை வழங்கும் சேர்மம் ஒரு காரணம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களை யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்களுக்கு பேரும் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா காரம்னு சொல்லலாம் அது ஒரு நடுநிலை மூலக்குறு இல்லை எதிர்மி நயனிகளுக்கும் நான் காரம்னு பேர் வச்சுக்கலாம் இப்போ பிஎஃப் த்ரீ முன்னே தான் படித்தோம் என் கட்சி த்ரீ முன்னே தான் படித்தோம் இது ரெண்டும் உருவாக்குற அந்த பிணைப்புக்கு பேர் ஈதல் சகப்பிணைப்புன்னு சொன்னேன் இதுக்கு பேர் கூட்டு பொருள்னு சொன்னேன் ஸோ இது உங்களுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சிருக்கும் இங்கே யார் எலக்ட்ரானை கொடுக்குறாங்க ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரானை யார் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுன்னு நைட்ரஜன் அது யாருக்கு கொடுக்குது போரானுக்கு கொடுக்குது அப்போது பிஎஃப் த்ரீ அப்படின்றது ஒரு அமிலமாக செயல்படுது லூகி அமிலம் ஏன்னா இரட்டை இலக்கானை வாங்குது என் கட்சி த்ரீ அமோனியா அப்படின்றது ஒரு காரமாக செயல்படுகிறது ஏன்னா இரட்டை இலக்கானை வழங்குது ஸோ எலக்ட்ரானை கொடுக்குறவங்களுக்கு பேர் காரம் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரானை கொடுக்குறவங்களுக்கு பேர் காரம் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரானை வாங்குறவங்களுக்கு பேர் அமிலம் இது லூயி அமிலம் இது லூயி காரம் அப்படின்னு சொல்லணும் கரெக்டாக சொல்லணும் ரெண்டு சேர்ந்து உருவாக்குற பொருளுக்கு பேர் கூட்டு பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் முதல்லே சொல்லியிருந்தேன் எப்படி வந்து போரான் ஒரு குறை மூலக்குருவாக செயல்படுது நைட்ரஜன் எப்படி எலக்ட்ரானை வச்சுருக்குது எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொன்னேன் அது கடைசியாக உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இது நல்லா கவனிங்க போரான் எப்போவுமே ஒரு எலக்ட்ரான் குறை வேதிப்பொருள்னு சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ அதில் இதை நான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறோம் பாருங்கள் எலக்ட்ரான் அமைப்பு போரானுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் இந்த அணு எண்ணை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன்னு எழுதலாம் இதில் ஒன் எஸ் டூ சொல்கிறோம் இல்லையா இதுக்கு பேர் கே செல்னு சொல்லணும் இந்த டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன்னு இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் எல் செல்னு சொல்லணும் இது கே கூடு இது எல் கூடு இந்த எல் கூடுன்றது தான் வெளிவட்ட பாதை அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போது போரான் ஒரு எலக்ட்ரான் குறை வேதிப்பொருள் எனவே காலியாக உள்ள டூ பி ஆர்பிட்டாலில் இரண்டு எலக்ட்ரான்களை அமோனோடியமிருந்து பெற்றுக்கொண்டு ஈதல் சகப்பிணைப்பை உருவாக்குகிறது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு எலக்ட்ரான் போடலாம் இங்கே பீஸ் பீல மேக்சிமம் ஆறு எலக்ட்ரான் வரும் ஆனால் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அதே மாதிரி நைட்ரஜனில் பார்க்குறீங்க நைட்ரஜனுக்கு அணு எண் ஏழு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீன்னு சொல்லணும் இதை முன்னே சொன்ன மாதிரி இது கே இது எல் இப்போ எல்லில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது டோட்டலாக ஸோ இந்த அஞ்சு எலக்ட்ரானை வச்சு தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வேதியியல் பிணைப்பில் ஈடுபடும் வேதி வினைகளில் ஈடுபடும் இப்போ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த மூணு எலக்ட்ரானை மட்டும்தான் பயன்படுத்துது ரெண்டு எலக்ட்ரானை பயன்படுத்துறது இல்லை அதனால தான் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை இங்கே கொடுத்துடுது எதுக்கு போரான்க்கு ஸோ எண்ம விதிப்படி எட்டு எலக்ட்ரானை வெளிவட்ட பாதையில் பெற்றுள்ள வேதிப்பொருட்கள் முழுமையாக பூர்த்தி அடைந்த நிலையானவை ஆகும் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ அதனால தான் இது ரெண்டு எலக்ட்ரானை எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்குது எப்போவுமே இப்போ அந்த ரெண்டும் ஸ்ட்ரக்சரும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை இப்போ திரும்பவும் பாருங்கள் இப்போ இந்த அமைப்பை பாருங்கள் பிஎஃப் த்ரீ இருக்குது நான் உங்களுக்கு முன்னே சொன்னேன் போரானை சுற்றி மூன்று பிணைப்பு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு பிணைப்பிலையும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ அப்படின்னா இந்த இடத
இந்த மூணு இலக்கானை வச்சு தான் மூன்று விதமான பிணைப்பை ஏற்படுத்துது அப்போ ஆளுக்கு ஒரு இலக்கானை கொடுக்குறாங்க இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு மொத்தமாக ஆறு தான் வருது ஆனால் அமோனியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று விதமான பிணைப்பு தான் ஏற்படுத்துது அதில் மூன்று பிணைப்புலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் சொன்னீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் ஆறு எலக்ட்ரான் வருது ஆனால் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரானை தனியாக வச்சுருக்குது அதை நம்ம பார்த்தோம் நைட்ரஜனுக்கு நீங்கள் அட்டாமிக் நம்பர் செவன் அப்போ நம்ம எப்படி எழுதணும் ஒன் எஸ் டூ எழுதணும் அதுக்கப்புறம் டூ எஸ் டூ அதுக்கப்புறமா டூ பி த்ரீ எழுதணும் இல்லையா இப்போ இந்த மூன்று எலக்ட்ரானை பயன்படுத்திடுச்சு மீதி எவ்வளோ இருக்குன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இதுக்கு பிறந்த வெளிவட்ட பாதை கடைசியாக இருக்கிற முதன்மை கூடு அதுக்கு பிறந்த வெளிவட்ட பாதைன்னு சொல்லணும் இது வந்து கேன்னு சொல்கிறோம் இதை எல்லுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த எல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் மொத்தமாக அஞ்சு இருக்குது அஞ்சில் மூன்று எலக்ட்ரான்களை மூன்று பிணைப்புகள் ஏற்படுத்த பயன்படுத்திடுது அதே மாதிரி இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் கிட்டேருந்து வரும் அப்போது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வச்சுருக்கல நைட்ரஜனில் இதுக்கு பேர் இணை எலக்ட்ரான்கள் இல்லை அப்படின்னா தனித்த இணை எலக்ட்ரான் சொல்லணும் மொத்தமாக இது நம்ம எலக்ட்ரானை கவுண்ட் பண்ணும் போது மொத்தமாக சேர்த்தணும் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் மூணு பிணைப்பில் மூ ரெண்டு ஆறு இருக்குது இதோட ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு வந்துடுது ஸோ இது எட்டு எலக்ட்ரான்களை பெற்றுள்ளது நைட்ரஜனை சுற்றி எட்டு எலக்ட்ரான்களை பெற்று இருப்பதால் இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது எண்மை விதிப்படி ஆனால் போரான் அப்படி இல்லை இதில் ஆறு தான் இருக்குது இப்போ ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரெண்டு பேருமே அதை பங்கிட்டுக்கிறாங்க அதனால தான் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் போரானை சுற்றி இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதே மாதிரி இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவானது இப்போ நீங்கள் கூட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா போரானை சுற்றி எட்டு எலக்ட்ரான் வந்துடும் அதே மாதிரி நைட்ரஜன் சுற்றி பாருங்கள் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வரும் இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வரும் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்தி பாருங்கள் மொத்தம் எவ்வளோ வருதுன்னு இப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை இதுக்கும் சேர்த்துக்கணும் ஸோ அந்த இடையில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் ரெண்டுத்துக்குமே உரிமை இருக்குது போரானுக்கும் உரிமை இருக்குது நைட்ரஜனுக்கும் உரிமை இருக்குது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்போனா இந்த எலக்ட்ரான் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் சமமாக பங்கிட்டுக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேர் சக பிணைப்புன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் லெவன்த்தில் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் சமமாக பங்கிடப்படலை நைட்ரஜன் தான் போரானுக்கு கொடுக்குது இருந்தாலும் இது ஒரு சக பிணைப்பாக தான் செயல்படுது யாராவது ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு முழுசுமாக ரெண்டு எலக்ட்ரானு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஈதல் சக பிணைப்பு இதையும் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா லெவன்த்துலேயே படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை ஒரு டைம் போய் பார்த்துட்டோங்க நான் என்ன அது அந்த வீடியோ உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் புதுசாக யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவே இதை நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்கள் சப்போர்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஐ வில் கண்டினியூ திஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்